இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டிட்டர்மினன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன்ஸோட டெஃபனிஷன் பார்ப்போம் டு எவரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஐஜே ஆஃப் ஆர்டர் என் வி கேன் அசோசியேட் என் நம்பர் கால்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ இது வந்து டெஃபனிஷன் ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷனில் இருக்கிற இந்த வேர்ட் பாருங்கள் டு எவரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாட்டர்ஸ் மின் பை ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டெ இந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னங்கிறத நான் கீழே சொல்லிடுறேன் மேட்ரிக்ஸை எப்போவுமே வந்து நம்ம இந்த ஸ்கொயர் பே ப்ராக்கெட் வச்சு தான் வந்து டினோட் பண்ணோம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த நம்பர்ஸ் எழுதுகிறேன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் மைனஸ் ஒன் ஆ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு நம்பர் எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த உள்ளு கொடுக்குற இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னென்னு ரீட் பண்ணோம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ரீட் பண்ணும் மேட்ரிக்ஸ் லோக்கில் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரீட் பண்ணும் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் த்ரீங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து எலமெண்ட் அப்படின்னு ரீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்தது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரோ அப்படின்னா என்ன காலம்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் இந்த ரோ அப்படிங்கிறது வந்து இதை இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம பார்க்குறது வந்து ரோ இப்படி பார்க்குறது வந்து காலம் இது வந்து ரோ இது வந்து காலம் ஸோ இது வந்து இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ நான் இதை வந்து ஆர் ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இது வந்து செகண்ட் ரோ நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம எதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து தேர்ட் ரோ அப்போ தேர்ட் ரோவோட எலமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபஸ்ட் ரோவோட எலமெண்ட்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் செகண்ட் ரோவோட எலமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அடுத்தது இப்படி வெட்டிகளாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு பேர் காலம் அப்போது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காலம் சி ஒன் இது ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த த்ரீ செவன் ஒன் இதை வந்து செகண்ட் காலம் ஃபோர் எயிட் டூ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தேர்ட் காலம் ஸோ தேர்ட் காலமோட எலமெண்ட்ஸ் ஃபோர் எயிட் டூ ஸோ இதுதான் ரோ காலம்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு ரோன்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு எலமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி பெராந்தசஸோ இல்லை இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸோ யூஸ் பண்ண கூடாது ஓகே இப்போ வந்து மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னாலே ஒரு ரெக்டாங்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதுதான் டெஃபனிஷன் இருக்குது என் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இப்போ நான் ஒன்று எழுதுகிறேன் இதுவும் மேட்ரிக்ஸ் தான் டூ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இதுவும் வந்து மேட்ரிக்ஸ் தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரோ இருக்குது ஒன் டூ டூ ரோ எவ்வளோ காலம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ காலம்ஸ் இப்போது இது ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம டூ பை த்ரீன்னு படிப்போம் டூ பை த்ரீ இஸ் அ ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இதில் ரெண்டு ரோ மூணு காலம் இருக்குது இப்போது நம்ம டெஃபினிஷன் படி நமக்கு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஒன் டூ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் டூ ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம டிட்டர்மினன்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் மேட்ரிக்ஸ்லேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது மற்ற ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் நல்லா இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நம்ம டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து டிட்டர்மினன்ட் சைன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மேட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடுவோம் டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரலல் லைனுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து எலமெண்ட்ஸ் எழுதுவோம் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஃபோர் எல்லா எலமெண்ட்ஸ் இந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து இந்த ரெண்டு வெட்டிக்கல் லைனுக்கு நடுவில் எழுதும் போது இதை தான் டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் மேட்ரிக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதே மாதிரி நான் இங்கே டெஃபனிஷனில் சொல்லியிருக்கேன் இன் ஜென்ரல் த
இல்ல வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் தட் மீன்ஸ் பாலினாமியலா இருக்கலாம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த பாலினாமியல் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து எப்படி கூட இருக்கலாம் பாலினாமியெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து என்ன இருக்கலாம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் எதெல்லாம் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்து சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா கொசீகன் தீட்டா சீகன் தீட்டா காட் தீட்டா இது எல்லாமே ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கலாம் அதனால தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஸோ டிட்டர்மினண்ட்டுக்குள்ள சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இதெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்குது இங்கே ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம் இப்போது ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா த ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் நம்ம டிட்டர்மினண்ட் அப்படின்னாலே அதுக்குள்ள இந்த ரோஸும் காலமும் கண்டிப்பாக வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இந்த இடத்துல ஆர் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேலே இருக்கிற எக்ஸாம்பிளே பாருங்கள் எவ்வளோ ரோ இருக்குது ரெண்டு ரோ இருக்குது ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சமுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் டூ இதுவும் வந்து டூ ரோ டூ காலம் இதுக்கும் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் டூ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் இந்த டிட்டர்மினண்ட்டோட ஆர்டர் வந்து த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இதோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ ரோ இருக்குது ஒரே ஒரு ரோ ஒரே ஒரு காலம் ஸோ இந்த டிட்டர்மினண்ட்டோட ஆர்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்று இப்போ செகண்ட் சம் இன்னொரு சம் எழுதுகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ இந்த டிட்டர்மினண்ட்டோட ஆர்டர் வந்து டூ ரோ டூ காலம் சார் ரோ வச்சாலும் சரி காலம் வச்சாலும் சரி ஸோ இதோட ஆர்டர் வந்து டூ அதே மாதிரி தான் வந்து தேர்ட் இதுக்கு வந்து த்ரீ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் த செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் அப்போ வேல்யூ ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இது தான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் இதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து சம்மு இப்போது இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது ஆர்டர் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் ஏ இப்போ வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்னா இந்த ஏ அதாவது ஏங்கிறது டிட்டர்மினன்ட் இது வேல்யூ மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறக்குலாம் எதுவுமே இல்லை கொடுத்துருக்கிறதே ஒரே ஒரு நம்பர் தான் அப்போ வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து த்ரீ ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அதுதான் ஆன்சர் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் த செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட்னா என்ன ரெண்டு ரோ இருக்கணும் ரெண்டு காலம் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் பண்ணால் போதும் எப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டயகனல் எலமெண்ட்ஸை தான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் நான் இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் போடுறேன் பாருங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஃபோர் நடுவால் கம்பல்சரியாக மைனஸ் சைன் தான் போடணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ரிமைனிங் டூ எலமெண்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைவையும் த்ரீயையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதோடய ஆன்சர் வந்து மைனஸ் லெவன் ஸோ இதுதான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட் இதே மாதிரி அடுத்த சம் போடுறேன் சேம் ப்ரொசீஜர் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் காஸ் தீட்டா இன்டூ காஸ் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா நடுவால் கண்டிப்பாக நம்ம மைனஸ் சைன் தான் போடணும் அப்புறம் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே எந்த சைனுமே இல்லை ஸோ ப்ளஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் சைன் தீட்டா இன்டூ சைன் தீட்டா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா நமக்கு தெரியும் இந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டாங்கிறது ஐடென்டிட்டி அதோட ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டூ சம்ஸுமே பார்த்தாச்சு அடுத்தது நீங்கள் எவால்வேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து சம் போட்டு பாருங்கள் எவால்யூவேட்